Yes, kutoka kwenye sama in tuko na country wizi mtu mwenye swag zake Tanzania mambo vipi? Mkaa. Ndugu yangu kama kuna kipindi fulani hivi kulitupotea hapo kwa Mtoni tukasema kuna mazawadi mengi sana kutoka Mtoni tunapata yeah. kutoka kwa country wizi huyu hapa leo hii. Yeah yeah yeah. yeah. Uh, yeah man because tulienda kufanya kazi. Uh, kila opportunity ukipata tazama uitumie vizuri kama msanii. So kwangu mimi nilitumia opportunity na nimeweza kushoot video zaidi ya nne na nimeachia kwanza let it go lakini kuna nyingine pia nakuja. Nadhani mwaka huu nitafunga vizuri sana na kufungua vizuri sana. Yeah. Chupa limekuwa tamu sana ndugu yangu. Unaona mlima angalifani hivi ya mtoto. Yeah. Mlalamikia hivi ni yeah. kitu kinavyo. Actually uh, idea imekuwa nzuri, ngoma imekuwa nzuri, video kali sana. Mimi nikupe pongezi. Yeah. Asante sana, sana sana. Okay, uh, country boy umeutambulisha mziki wa trap, umeutambulisha yeah. mziki wa rap na umewaleta young generation kama kina Young Lunya. Yeah. Uh, mimi nikupe maua yako mapema kwa sababu yeah. ni mara chache sana kuona mtu kama uh, country boy kuweza kuutambulisha mziki wa trap na hip hop na kuendelea kuleta watu wengine ngoma mm. ikawakali sana. Eh um, cha kwanza I'm so happy. Hata hapo mnaposikia side background ni Fresh Boys ambao yeah, wanaperform yeah. ni wasanii wangu na you can see the logo is here. Yeah, yeah, It's Fresh yeah, Boys yeah. so I'm so happy kuona vijana wengine wanafanikiwa na kuwepo kwenye events kubwa kama hizo wanafanikiwa na kupata vile vidogo ambavyo vinawasaidia na kuishi katika maisha yao. So to me I'm so happy na amini hata siku moja nikipotea duniani kuna watu wataniongelea. That's legacy. Legacy is not about to create good music only. It's about kuwa support pia watu wengine ili waweze kuongelea wewe. Kwa hiyo I'm so happy. Yeah, umekuwa unaongeleka vizuri sana Lunya kwenye industry yeah. kwa pande ya hip hop. Yeah. Tumeona pia uh, sio mtu akubato sana na watu lakini yeah. kijana wako au unaweza ukasema family yako Lunya yeah. amekuwa ni mtu ambaye anabato sana na watu. Yeah. Hii hi, country boy ukiona kwa kijana wako kama Lunya kuna picha gani unaiweka? Mm, napenda because nilimwambia lazima afanye hivyo lazima ashindane. Yeye ni mzalamo. Baba yake ni mzalamo mama yake ni mwaya. Au makabila ukiachanganya sasa ni mtu fulani wa sifa. Kwa hiyo nilimwambia game yako inahitaji hivyo vitu wakina 69 wanazingua kila siku lakini ndio watu wanaambwa wanaamsha kwa hiyo whatever is doing i'm feeling good because no generation yake mimi siwezi ku break tena mimi nishavuka hiyo level umeelewa mimi kuna vijana ambao wananiangalia kuna watu kibao wanataka kujifunza kupitia mimi kwa hiyo kwangu mimi nishavuka hiyo level mimi naangalia jinsi gani kujijenga na kuwa mfano mwingine katika maendeleo ya muziki wangu je nilipata nini au najiwekezea nini katika muziki wangu you understand lakini lunya ni kijana mbichi ndo anafanya vizuri kwenye game right now so lazima waonyeshe kwamba i'm feeling proud of myself uh, yeah car graphics aliwatonya kidogo kwamba wana kina katiboy kama wamepoa hivi kwenye upande wa rap no ukisikia kwenye ile nyimbo ametutaja mimi mm. lunya conboy amesema na mixcotez yeah. ndo wasanii ambao wanaibeba rap kwa hiyo maana yake mimi hako nihusisha <laughs> i'm so happy for that <laughs> kama yeah. amekubali kama yeah yeah he knows yeah he knows he knows he knows yeah. anajua kamba My game is not a joke. Yeah. Rui huyu hapa, hebu tuzungumze ni msanii wa aina gani wa country boy na anamuona wapi kwenye game yake? Um, Rui ni international package. Eh ndio mimi niko hapa mimi ni international package. Mnaelewa bwana. Kwa hiyo Rui ni msanii ambaye amefanya makubwa though najua kwenye mafanikio unachelewa kidogo. So kile mtu atakuelewa, unajua eh? Kwenye ku create kitu kipya inahitaji muda sana. Kwa hiyo nadhani anahitaji muda na consistency bila kuchoka andele kutoa projects nadhani ni mtu ambaye pia amegundua type ya mziki wake pia anaendana na DJ because um, ama piano wakina DJ Mafolisa kina nani watu wa piano wakina Tyler ICU ni ma producer pia kwa hiyo huni mziki wa producer ama dancer na ma DJ ama piano kwa hiyo uh, amegundua hiyo nafasi na ni mtu ambaye pia anaishi vizuri na watu ni mtu ambaye ana heshima nzuri ndio maana zako naona mimi nimekuja hapa leo hii Mario amekuja uh, watu wote wame support because it's about love you know what I'm saying yeah moja interview yako ambayo nilifuatilia ulifanya na Liliomi so ninakurudisha nyuma kidogo mm. Nili, nilibaki na maswali na nikasema nikipata nafasi ya kuonana na wewe nataka na mimi uniweke sawa kwenye hili ulizungumza kwamba uh, ulikuwa kwa Konde Gang pale Monaise lakini utokaji wako wewe haukuwa kwenye hali nzuri actually ulisema kwamba hata mkataba haukuwa nao msanii mkubwa kama country boy anakosaje kuwa na mkataba kwenye hapana uh, uh, gang kubwa kama ile hapana nadhani kaangalia vizuri nilisema nilikuwa na mkataba lakini ulivunjika yeah, yani yeah, kwa mwaka mmoja ya yeah, yeah, ulivunjika yeah. mwaka mmoja yeah. na tukasign termination contract because mimi nilikuwa nimesign nao international uh, contract like um, tunafanya collabs na kila kitu international so mimi tayari nilikuwa nishafika level kubwa sana Tanzania na nipo katika hiyo level kubwa sana Tanzania mnaelewa yeah. kwa hiyo uh, to me nikawa nimeona vigezo vijafika kwa hiyo nikawaambia mimi I need to go and nilimpa vigezo vyangu na ikawa easy for me to go yeah na, na ule, ulikuwa na lamiko kwa sana mapato kwa kuna muda ambao mapato yako yalikuwa yanachelewa kufikia kwenye upande wa digital platform. Mm, it happens yeah man it's up it happens like hata mimi mwenyewe pesa hivi 
niko mwenye lakini siku kuna muda sometimes inachelewa lakini hela inaingia so lakini sasa kule ilivyokuwa ni tofauti sababu lazima uulize lakini sasa hivi nilipo mwenyewe najua hela yangu kama inaingia au inaingii sure. yani napata email mwenyewe directly kwa hiyo i'm so happy to be directly kwenye kupata informations before anything else una una, una miliki record label na wasanii wako fresh boys lakini pia kuna Bruce Africa yeah uh, unadhani vitu gani ambavyo vina miss kwenye record label nyingine hapa Tanzania ngoma ile kama ni love kinacho miss ni love uh, Ukiachilia okay, mbali kufanya kazi ni love bro. Kila mtu atakupenda jinsi ambavyo unampea uhuru. Hakuna mtu ambaye ana adabu. Ila adabu unaambiwa ukimkosea adabu mtu ndio utajua ana adabu lakini ukimpa maisha furaha na kumheshimu katika ingo yake ataendelea kutreat vizuri sana. So kongo mimi nadhani naishi na machizi tukiwa hatuna hata pesa nyingi. Si record label yetu hatuna hela wala nini. Ila ndo record label nadhani ina furaha sana kwa sababu tunavyoishi kila siku, kila masaa 24 hatudanga unyonge tuko positive tupo katika kujenga na kuamini kwamba we gonna take it over. Okay. Yeah. Uh, can't you talk some kwamba like the labels zingine hazina furaha? Ah, uh, I don't know man, but ukiona watu pepe pengine wanakosa na au mtu anaondoka maana yake is not comfortable, you understand? So kwamba record label nyingine hazina furaha lakini what I believe is love na takiwe pure, you understand? Nje ya mziki tu mimi naamini na heshima pia kipaji cha mtu. Yaani mimi hata nikichukua tufanye kazi sio kwamba eti mimi natakiwa niwe boss wako. No man, mimi mwenyewe pia sio boss wala nini lakini I believe kwenye talent sami pia ni mfanya ni mara muziki kwa hiyo kuna watu pia nataka waneheshimu kwa hiyo uh, ukimheshimu mtu na talent yake na ukampa ile heshima yake ajue kwamba yeye pia anahitajika katika hiyo kampuni sio yeye pesa zako tu ndio simfanye yeye mkubwa basi ataendelea kuwa mkubwa milele atakuheshimu milele kuna kitu yes, ambacho country boy ameki amekichukua kama somo kwenye record yake ambayo kwenye hapo hawa na kuleta kwenye record yako mtakuwa sana hapo hapo yeah man nimejifunza vitu vingi nimejifunza jinsi ya ku manage uh, na kampuni pia kuja kuja affiliate na kampuni za digitals distributors lakini pia watu, watu wanafanyaje kazi kwa na management wanataka kuwa na nini sasa mimi pia nilikuwa kwenye brand nilikuwa naambiwa hivi usifanye hiki nifanye hiki kwa hiyo nimejifunza sababu pale kuna management ukichana harmonize kama msanii na kila mtu na nani na nani lakini it was just a management kwa hiyo uh, nilikuwa naona jinsi ambavyo tunatitua wote hata harmonize pia ni msanii kwa hiyo alikuwa anatitua naambiwa bana sasa hivi utaki kufanya hivi kwa hiyo it's, it's like that you know what i'm saying kwa hata mimi pia navoka navo na management yangu pia inabidi ni heshima hata kama ni boss labda pengine kwa mtoni wangu mdogo lakini still i need to respect the watu ambao nimewapa kazi ya kunisimamia mimi okay ulienda nje kanti mm baada ya kutoka nje kule ukaja ngoma ukashuti kule kule yeah baada ya kwenda kule na kurudi huko bongo mindset ilibadilika eh kuna kipi uliona katika game ya kule na huko mm kule mzee watu wanaenda on time kule mwanangu game is easy to to to, to kufanikiwa pesa iko wazi sana mwanelewa bwana yani kule msanii anaweza kutoa nyimbo moja tunaokapata pesa nyingi na show ya underground kule ni la nyingi sana kuliko show za bongo yani kwenye swala mapato sisi tuko nyuma zaidi mwanelewa kule underground analipwa milioni 13 show ya kwanza ni euro 5000 kwa hiyo automatically jamaa wametuzidi sana kimaendeleo kwa hiyo uh, nadhani kule kuna opportunity na mimi kule nimehamia rasmi yani mimi kule ndio ndakuwa na kuwepo sana huko na kuwa na kuja kwenye likizo zangu kwa sababu kule nime sign uh, niko niko nafanya kazi na wasa. actually IM Music uh, office kubwa ipo kule ndio watu ambao nilikutana nao mimi IM Music inafanya partnership na watu wa Vienna Austria ambao nilikutana nao Zanzibar uh, so nilipoenda kule nenda kutambulishwa kwenye office kuu na watu ambao wanafanya nao kazi kwa hiyo maisha yangu sasa hivi ni kule kajira kutengeneza base nyingine na kufanya shows nyingine na kukuza mziki wangu na kutangaza sasa pia kuna ubalozi wa Tanzania nilienda pia ku meet na nikaongea nao na pia kuna event no, na December ambapo pia naenda pia kufanya so November kwenye tarehe 28 hivi naondoka tena uh, lakini so far so good kama mimi nitakuwa naishi sana kule kuliko huko yeah utakuwa sana nje yani nimeshamia nje sasa tumalize na hili country. Uh, umesema mziki wa kule na huko tofauti, mapato ya kule na huko tofauti. Ushauri wako ni nini kwa wale ambao wanakutazama? Um, tuache kubaki nyuma. Yaani mimi naamini kuna vitu vingi sana ambavyo tunachelewa mpaka tuambie kwa mtu au tusikie kwa mtu. Yaani mimi na mimi tuna skio kubwa na tuna talent kubwa sana. Wasanii wa Tanzania ni wasanii wakubwa sana lakini uh, mtu kama uh, unaweza kuona calligraph amejua kabisa kama Tanzania tuna vipaji lakini ameamua kuamsha kwa sababu mnalala yani mashabiki ndio wanalaza mziki na watu wengine au pengine i don't know why lakini naamini kuna talents ambazo zinatakiwa zipewe support zipushiwe ili mziki uzidi kukua yani ukisikia country boy usianze kuleta masuala sio ni no push him because wana Nigeria wenyewe unasema bana boy anashana na whisky lakini mwisho wa siku unakuta wanafanya show pamoja bana boy anampandisha rema kwenye show sio na nani anampandisha kwenye show because wale walikuwa wanataka hiyo unite walikuwa wanataka hiyo power ku control mziki yani kama marekani anapokuja kutawala dunia because alikuwa anajua anasambaza virusi wapi anaingia Afrika anaingia pale anaingia pale kwa hiyo wala Nigeria 
ni, ni madiaspora ambao wameondoka dunia nzima kila unapoenda wako wengi wana supportiana ukisikia show wanakuja lakini mtanzania atakwambia ah yule bwana saisha tembea na dem flani afali mzingua rafiki yangu siendi wala nini tuacha mambo yani don't bring evil vitu vyenu personal kwenye maisha ya mziki. It's about time ku support mziki, watu wanafanya mziki mzuri sana. Mimi nashangaa paka leo tunaambiwa watu wengi international, afu nauliza tena mimi watu wengi international wakati nafanya mziki mzuri. Lakini nyinyi hamuwezi kuupa power. Amuonyeshe ile power ambayo mimi nikimuonyesha let's say to relays kwamba oya ngoma yangu hapa nafanya vizuri Tanzania. Akiangalia naona details zote ni noma. They don't do that because on letter ile jealousy, wanaleta mabifu, wanaleta manini. Kwa hiyo tukiacha hivyo vitu vyote, tutafanikiwa na we gonna go far. Sure. Yes, sir. Believe that. I let your boy out.